个两小时左右的路程，我们终于来到了鹿儿岛。呃，在这面随便找了一家店吃午饭。呃，午饭也是烧肉。我们这一路的主题可能就是烧肉了。呃，猪肉啊，牛肉啊，五、嗯。对对对，嗯、呃，就是没有选择的选择了，不过感觉也不错，嗯，点沙拉，这个是我点的牛的一个肚子部分的部位，啊，这个是牛舌，啊、呃，缇娜点的是呃牛的里脊，这面是味增汤，给我们开始一天的午饭了，下午我们要去。呃，逛鹿儿岛的第一个景点，吃完午饭又经过一个多小时的长途跋涉，我们来到了我们鹿儿岛的第一站——熊川瀑布。这面是一个很出名的景点，在一个很深很深的山谷里，这个山谷的水挺清的。很清，现在停车有有坑啊。老大爷骗人啊！来的时候不要被唬了。山路很窄，下面有，呃，住民在帮我们指挥交通，说要等六十分钟，然后我们十分钟就上来了。这个是熊川瀑布游步道的一个导览图，我们现在在这个位置，要徒步二十分钟到达熊川瀑布的源头。二十分钟，你就听他的吧。这个牌子我还是信的，只是不信老大爷呗、嗯。我们走在步道上，上面有一座高架桥，横跨着溪谷的两侧。这个溪谷的水好清澈呀、啊，蓝蓝的，深可见底。大概有半个梯呢，那么深吧。哦。走了四百米，我们在这儿休息一会吧，让你充会儿电。大老远的从东京过来，跋山涉水玩水啊，有点意思。我们经过二十分钟的步行，从停车场来到了熊川瀑布的展望台。我的天哪，值得！这个展望台分成上下两层，上层能承载三十人。我们现在下面观看一下。这个瀑布从最上面落下来。嗯、呃，这块形成了一个新型的滩涂。白丝瀑布。位于鹿儿岛的白丝瀑布，水，你看我们之前看的白丝瀑布，它是从那个泥土层流出来的，这都是岩层。这个水感觉源源不断的，但是很克制的在流，是不是？啊、哦，我喜欢这汪蓝。很像那个《山西谷》里面也有一个。对，但是比这个比这个窄很多，小很多。这个就很成规模了啊、哦。如果风水期的时候把这片滩涂都盖上了，估计会更壮观一些啊。感觉步行这么长时间有点值得啊！上去看一看可以。好，走了。好，走了，走了。好。我从这个角度看，这是一个新型，更像了啊。也像一个蝴蝶酥，像
啊，新鲜太舒畅了、嗯。这帮蓝的显得很神秘，是吧？我们也走。从西谷回到停车场了。ありがとうございます。哎，干杯！我点的是芒果果汁。我的是芒果冰淇淋。我们要去坐轮渡，去鹿儿岛的另一侧了。哎，那有个大鹤，看见没有？看见它了，看见它了。哇，我第一次见这个颜色的，真的是仙鹤的那个颜色。我们现在到了根站港的呃乘船厂，我们准备上轮渡，带着车一起到呃鹿儿岛的另一侧、嗯。因为我们没有提前购买轮渡的票，所以我们现在的车是排在最后一台，也不知道能不能上船啊，还在等。我现在有点紧张，就像马上要公布考试成绩了似的。我们是最后一个到的，然后那老大爷说有可能进不去，应该前面一辆车是倒数第二个、嗯，然后这边的所有的车都已经走了，然后就剩我们两，就剩我们两台车，连摩托车都上去了，摩托车都上去了啊，他叫那个车走了，我慢怎么整？有点紧张，能不能让上？大爷给力，给力，马路，马路。哎，开心开心开心，太开心了！我们也是第一次乘车坐轮渡。所要时間は二時間十七分です。ご注意ください。フェリーに乗るルートです。OK。我们最后一辆上来了，太幸运了！我们之后的所有车都没上来。对。都被赶走了。一个小型的轮渡，我以前我和 Tina 从来都没有做过。这它可以两面开门，所以到岗了之后，前面的车就可以先上了，会给车进行一个锚定，省着在这个呃行驶的过程中出现颠簸。工作人员还在特别认真的给这个摩托车做固定。这艘轮渡的话，我们就会绕着这个整个海湾走一圈，会浪费一些时间，而且会很累。四十公里吧，经过四十分钟的航行，我们终于快到了这个山川渔港了。我们身后就是刚才走过的根站港，其实就是一个很大的海湾啊。呃，鹿儿岛的这个地理形态大概是一个 U 型的，所以我们相当于横穿过来了。吹着惬意的海风，我们离鹿儿岛的富士山越来越近了。
在船开始靠岸了。感谢大爷的合理安排。下船啦！开心，开心，新一段的旅程，新一段旅程，拜拜，拜拜。